tre amici sono Pai. Oggi ricorre una giornata abbastanza speciale e parliamo di un tema abbastanza serio. La guerra cinese antifascista, ovvero la guerra cinese di resistenza contro l'invasione giapponese. Forse non lo sapete, o forse avete solo semplicemente sentito che la Cina fu anche uno dei principali teatri della seconda guerra mondiale. Il popolo cinese, che soffrì molto durante questa guerra, riuscì a vincere con una tenace resistenza la vittoria finale. Ecco perché forse avete sentito che a molti cinesi di oggi non piace molto il Giappone. Proprio perché apportò troppi danni alla Cina durante questa guerra. Se continuo a questo racconto storico, posso parlare per giorni. Se siete interessati, potete anche informarvi con tanti materiali su internet. E oggi mettiamo un po' da parte la storia e vi propongo tre film su questo estratto di storia. Forse avete già visto delle immagini sul campo di guerra dell'Asia del Pacifico della Seconda Guerra Mondiale in alcuni film americani come Pearl Harbor o Hustle Ridge. Ma i tre film che vi propongo oggi raccontano proprio storie cinesi che potrebbero commuovervi ancora di più. John Rabbe è un film diretto da un regista tedesco e anche una coproduzione tra Cina, Germania, Francia e Stati Uniti. La storia è ambientata nel grande massacro di Nanchino che vide più di 300.000 vittime tra soldati e civili cinesi effettuato nel 1937 dall'esercito giapponese dopo l'occupazione della città di Nanchino. Il protagonista, Gio Rabe, è anche un personaggio vero. È un commerciante tedesco che ha testimoniato di persona la cruente carne vicina e ha deciso di registrare tutto in un diario. E questo diario ovviamente è considerato un oggetto molto prezioso e storico. Giorabe intanto ha salvato anche numerosi cittadini comuni cinesi sfruttando la sua qualifica di nazista. Quindi realizzò praticamente una impresa da angelo a nome di diavolo. Quindi è controverso e anche leggendario. Questo film praticamente è basato proprio sul diario di Giorabe, che ci riporta da un punto di vista testimone all'inferno di allora, facendo vedere anche una piccola luce di speranza. Flowers of the War è un altro film ambientato sempre nel periodo del grande massacro di Nanchino. È basato sul romanzo omonimo della scrittrice cinese Yang Golin ed è stato diretto dal famoso regista cinese Zhang Yimou, che è stato anche il regista dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Beijing. Questo film, che vede come protagonista anche Christian Bell, è stato nominato alla candidatura al miglior film straniero della Golden Globe Awards. La storia racconta due gruppi di femmine con identità totalmente diverse che, di fronte alle cruenti uccisioni e violenze dei soldati giapponesi, hanno preso insieme una decisione che avrebbe destinato la loro vita o la morte. Sin dall'antichità le femmine sono di solito le maggiori vittime delle guerre, ma questo non vuol dire che sono mentalmente deboli. Al contrario, di fronte alla pura cattività, dimostrano di solito un coraggio tremante. Purple Sunset è un film popolare non solo tra gli spettatori cinesi, ma anche tra quelli stranieri, perché ultimamente la versione inglese di questo film ha commosso non pochi internauti internazionali su YouTube, perché il suo tema è collegato non solo a questa guerra cinese contro l'invasione giapponese, ma ci fa riflettere da diverse angolature su questa guerra e rispecchia anche uno spirito anti-guerra. Questa storia è ambientata nel 1945, proprio alla vigilia della vittoria definitiva cinese contro l'invasione giapponese. I protagonisti sono tre, un contadino cinese, una studentessa giapponese e una soldata sovietica. Questi tre hanno vissuto insieme un'esperienza pericolosa. Queste tre persone provenienti rispettivamente dai paesi vittima, invasore e alleato ci fanno riflettere su questa guerra da diversi punti di vista con i loro ricordi. Anche se si tratta di un film girato ormai 19 anni fa, ma oggi riveste ancora un significato pratico. Ecco i tre film che vi ho proposto oggi, spero che vi sia qualcosa di interessante per voi. Vi raccomando, dopo averli visti, lasciatemi dei messaggi per raccontare le vostre impressioni. Oppure se conoscete anche voi di alcuni altri film sempre su questo peso di storia, potete propormeli. Ovviamente seguitemi sempre su tutte le piattaforme social, un bel film ti porta a conoscere storie sconosciute. Io sono Pai, alla prossima!